タンドリングを使うことって結構あるじゃないですかどんだけ気にないもんで仕事してるのかなと<笑>正直フランスでそれを使ってから使うのが嫌になって使ってなかったんですけど今日はあのちょっと恐る恐るやってるからすごく良かったですやっぱりフランスのそういう昔からある料理道具とやっぱり日本のそういう技術が合わさるとあこうも素晴らしくなるのかとちょっと避けてた自分が恥ずかしくて<笑>もっと今の自分たちの料理に有効的に活用できる方法がたくさんあるかすごく魅力はすごく感じました可能性を感じましたどんどんどんどんあれを使ってちょっと面白いことを試していきたいなと思いましたでも食材にとって最善のテクニックを今は自分なりに使ってるつもりにしてるぐらいのスタッフでもやっぱり今はすごくいないんですけど多分当初食べてこられた時ってフランスの方々は「えっそこら辺の草のってるよ」っていうぐらいの多分認識やったと思うんですよねでもそれがあんだけ有名になってあんだけ皆さんに絶賛されてっていうのは僕は本当にすごく尊敬しますしもちろんフランス料理の古典的なテクニックもそうですけどやっぱりフランスヨーロッパの人たちの地元の愛ふるさとの愛っていうのは多分日本人よりも絶対に強いと思うんですね僕は本当にフランスに行った時にテクニックとかよりも逆にそういうフランス人の感性であったり考え方っていうところに僕はちょっと魅力されてる方なのでなんか自分たちの地元地元ってこんだけいいものがあるのこんだけ素晴らしいものがあるこんなところがねすごく自慢されるじゃないですか実は昔分からなくて大阪出身なので大阪ってどれぐらいの大きさ何人ぐらい人が住んでるの何が美味しいのって聞かれた時に実は全然答えられなくてでも日本人って多分それぐらいのレベルの人が多分ほとんどやと思うんですよ自分の住んでるところのことに興味がないといとうか知らないです素人も知らないですしミッシェル・ブラスさんとかそういう方々は本当にお手本にもなりますし大好きなシェフの一人ですし自分たちの土地の表現っていうのがもっともっとできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。年経つんですけど、今年の12月で料理人としてこの山の上に来てやっぱすごく楽しいことも多いですし新しい発見も多いですの一方でやっぱり大変なことはやっぱりたくさんあります街中で冬はすごい雪が降るのでもちろん仕入れも困難ですしお客さんが来られるのも大変ですしでもやっぱその一方ですごく綺麗な景色でその中で美味しい料理を食べていただくっていうやっぱりその雪のおかげで
この山にすごく水が豊富になるんですけど夏からちょうどそうですね秋ぐらいにかけると実は水がすごく少なくなるんですね本当に施設に来る水がどんどんどんどん減って営業できなくなることもありますし掘らないと水がない<笑>そういうことを踏まえて不便なら不便なりに食材を保存するなりに工夫すれば多分どんどんどんどんこの土地に合った料理って生まれてくるんじゃないかなともちろん僕含めてスタッフもみんなそうなんですけどそれは大変なことをやっぱり自分たちで乗り越えて経験したからそこはこの3年間ですごくあのたくましくなったと思ってますだから今後多分僕のお皿はもっともっと多分ね自然に寄っていくかもしれないんですけど焦ってないというか今自分たちが毎日毎日経験してることっていうのは料理として未来が楽しい料理人なので一番やっぱり感じるのは食材の変化山のものは春になると芽吹いてきますし、まあ、そういうのを料理に使ってるとやっぱり春が来たなとで冬になるとやっぱり今からどんどんどんどんお魚が美味しくなって東京とか都会では2月3月から実は山菜が出てくるじゃないですか僕も実際そう思ってますでもそれって間違いではもちろんないですし日本でもやっぱり暖かいところと寒いところもちろん高低差もあるところないところで全然多分その季節のタイミングが全然違うんだなとここの村で山菜が本当に出始めるのって5月ゴールデンウィーク終わってぐらいからですよね時間が流れるように動いてるんやなとその動いてる時間に対応していけるそういう環境が僕はこういう小さな村やと思ってますしお客様に。発信できるすごく最大の武器なのかなと。
でも何も考えずにとか休みの日に山に入ると別に何かが欲しいわけじゃないんですけど普段見てないところのことを気づけるというか山菜を撮ってるとずっと気を見てるんですよ全然足元を見てないというか生き残を探しに行くとずっと足元を見てるのでその時期の木実は見てないんですよ何もない時に山に入ると逆に山が教えてくれるというか今実はこういうのもあるんやぞって自分たちの料理のためにではなくもっともっと山に学ぶことがたくさんあるんじゃないかなと皆さんの面では間違いなくわからないと思いますし知れば知るほど多分僕の料理は美味しくなってくると今はそれを信じて頑張ってます一番号長に関しては、僕はあのよくジビエをさばくので、ジビエってやっぱり大きいですし、骨も硬いですし、でもそういうのをさばけるぐらいの持ち手がすごくグリップしたので、すごく力も入れやすかったですし、すごく扱いやすかったです、歯の長さも本当に長すぎず、短すぎず、僕は本当にスムーズに肉を解体できる包丁かなと。三番包丁もとにかく万能です<笑>僕たちあの料理をしてる中でどんなシーンでも使える包丁僕たちが多分一番使う時間と機会が多い包丁なんですもう簡単に言ってしまえばあの一本で全てができてしまうと形的にもすごく切れ味もいいですし用をする人間にとってはすごく適してる包丁なのかなと。この料理の一部やと思っているので、生産者だったりさんたちの霞っていうのが、富山に来てからたくさんのことを彼たち、彼女たちに教えていただきましたし、今もどんどんどんどんもっとこうしようよ、ああしようよって、本当にお互い尊重を持って上に思い出せるというか、彼らはいないと多分、料理として成り立たないのかなと。できれば富山県内、そういう人たちを巻き込んで、みんなで本当にいいものを作っていきたいなって。本当に僕たちはその方々に支えられてますしそれに恥じないように彼らの作品であったりとか作物を全国世界の人に発信していきたいなっていうふうに考えています。